parah tetapi yang jelas duet Andis dan Kaisang di sini menurut saya sangat wow sekali apalagi juga Presiden Joko Widodo akan purna tugas pada 20 Oktober mendatang nah apakah di sini pertanda kepanikan Presiden Joko Widodo ya untuk memenangkan Kaisang Pangarep pada pilkada serentak khususnya di DKI Jakarta Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini memang sangat mengejutkan sekali ya. Apapun ditempuh yaitu demi memenangkan pada konsultasi pilkada serentak 2024. Nah, di sini bahkan ada berita dari tempo.co sudah komunikasi dengan PSI, PKB DKI, mudah-mudahan Anis Kaisang. Nah, kalau kita lihat dari sini kayaknya sih tidak mungkin ya. Itu Presiden Joko Widodo mendukung Anis Baswedan pada pilkada serentak 2024. Tetapi di sinilah yang terjadi. Semuanya berpikir instan, praktis dan setidaknya berpikir tentang kemenangan dan lain sebagainya. Di sini menurut saya sama halnya apa yang dilakukan pada Pilpres 2024 yang lalu. Menurut saya semua berpikir praktis, mencari kemenangan, mencari jalan aman dan lain sebagainya. Di sini kemungkinan kalau Anis pribadi sih pasti tidak akan mau lah. Kemungkinan kalau Anis melihat dari pendukung-pendukungnya pasti tidak akan mau memilih Kaisang sebagai calon wakil gubernur misalnya. Pasti tidak akan mau. Tetapi kekuatan Anies di sini kan bukan tua umum partai dan lain sebagainya. Pasti akan sulit menolak bila yaitu partai setidaknya mendorong duet Anies dan Kaisang di sini. Di sini sangat mengejutkan sekali ya. Di mana Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober akan pensiun tiba-tiba ada wacana seperti ini. Nah saya jadi berpikir ya kemungkinan besok. Presiden Joko Widodo akan cawe-cawe pada pilkada serentak 2024 ya. Anda bisa tulis di kolom komentar ya. Apakah akan ada cawe-cawe di sini? Itu Presiden Joko Widodo. Menurut saya di sini PR terakhir kemungkinan ya sebelum Presiden Joko Widodo purna tugas pada tanggal 20 Oktober mendatang. Ini adalah PR yaitu bagaimana caranya besok Kaisang setidaknya bisa menjadi gubernur DKI Jakarta atau calon wakil gubernur DKI Jakarta pada pilkada serentak 2024. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Demit Isbek Anis Kaisang nunggu foto bersama yang kemarin ngaku oposisi. Oportunis tetaplah oportunis, dipoles seperti apapun. Nah, di sini bahkan juga ada berita kayaknya sih di sini memang serius ya, yaitu PKB DKI usung Kaisang di sini yaitu diduetkan dengan Anies Baswedan. Bahkan dari berita di sini PKB DKI sudah komunikasi ke PSI, siap duetkan Anies Kaisang di Jakarta. Kalau kita melihat pada fenomena Pilpres 2024 yang lalu yang tidak mungkin pada waktu lalu juga bisa mungkin. Ya, karena memang Pilkada di sini sangat sulit ditebak sekali. Apalagi kalau kita melihat pada Pilpres 2024 banyak sekali yaitu pengkhianatan pengkhianatan yang terjadi banyak manuver-manuver politik yang terjadi di sini juga dulu PKB tidaknya mengusung Ahok sekarang mengusung Anies Baswedan sungguh di luar dugaan ya dari sini di sini PKB DKI Jakarta resmi mengusulkan Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta PKB DKI mengatakan sudah berkomunikasi dengan PSI untuk menduetkan Anies dengan Kaisang Pangarep kita terbuka dengan wakil gubernur siapapun siapapun kita terbuka termasuk dengan Mas Kaisang yang kemarin dimediakan tersebar itu di media bahwa Mas Kaisang mau menjadi wakil Pak Anies kita juga bersedia kalau Mas Kaisang memang mau mencalonkan wakil gubernur DKI Jakarta kita juga sudah komunikasikan dengan PSI Siapapun kita terbuka, kata Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbialah Ilyas di kantor DPW PKB DKI Jakarta Timur pada 12 Juni 2024. Nah, di sini bahkan juga Kaisang sudah melontarkan pujian kepada Anies Baswedan. Nah, di sini bahkan juga saling-saling puji ya, yaitu Kaisang 
Ya, bahkan memuji Anies Baswedan pada waktu lalu juga menyebut Anies Baswedan itu elektabilitasnya cukup tinggi untuk Pilgub DKI Jakarta. Jadi, Kaisang mengaku siap dipasangkan menjadi cawagup dari Anies Baswedan. Dan di sini Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep melontarkan sejumlah pujian untuk Anies Baswedan. Belakangan ini rame dibicarakan jika Kaisang sebagai sosok potensial yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Diketahui, Anies pun sudah menyatakan siap maju di Pilgub Jakarta. Nah, apakah di sini artinya ya rencana duet Anis dan Kaisang akan benar-benar terwujud? Wow, kalau benar-benar terwujud pasti juga akan ada gejolak ya. Kemungkinan pendukung dari Kaisang, pendukung dari Anis Baswedan pasti juga akan ada gejolak ya. Di mana pada waktu lalu pendukung Anis Baswedan itu masih merasa kecewa dengan Pilpres 2024 yang lalu. Apakah besok akan ada Ya setidaknya manuver-manuver pendukung Dari Anies Baswedan untuk pindah Ke calon gubernur yang lainnya Kita lihat saja besok seperti apa Dan pasti pada bulan Agustus pada saat pendaftaran calon cakada di sini kemungkinan pasti akan banyak kejutan-kejutan dan pasti juga akan banyak manuver-manuver politik yang terjadi. Di sini bahkan ada pakar politik yaitu Anies diprediksi tolak duet dengan Kaisang pada Pilkada Jakarta kecuali siap dianggap sosok pragmatis. Nah, di sini memang Anies Baswedan menurut saya sih ya kemungkinan hanya hanya bisa pasrah saja ya karena yang mengusungkan juga dari partai-partai politik dan Anies Baswedan di sini bukan ketua umum parpol dan lain sebagainya Jadi menurut saya pasti akan menerima Itu ketika partai-partai politik tersebut Ingin itu menduetkan Anies dan juga Kaisang Kalau menurut saya seperti itu sih Nah tapi kita lihat ya di sini analisanya seperti apa ya Di sini pengamat politik dari Universitas ESA Unggul Ritongga memprediksi mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan Akan menolak jika diduetkan Dengan putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep pada Pilkada 2024 Jamiludin meyakini Anies akan berkomitmen terhadap perubahan bisa melihat rekam jejaknya selama ini Anies tampaknya akan menolak berduet dengan Kaisang Anies akan berkomitmen pada misi perubahannya Ujar Jamiludin saat dimintai konfirmasi pada Jumat 14 Juni Menurut Jamiludin, keinginan DPW PKB Jakarta yang ingin menduetkan Anies Kaisang Seperti pisau bermata dua Di satu sisi, Anies berpeluang menang Mudah bila dipasangkan dengan Kaisang Sebab kekuatan politik dan ekonomi Jokowi pasti akan dikerahkan untuk memenangkan duet Anis dan juga Kaisang. Bahkan koalisi Indonesia Maju akan mengurungkan jagoannya untuk maju di Pilkada Jakarta. KIM akan mengalihkan dukungan ke duet Anis Kaisang. Kekuatan KIM akan membuka peluang kemenangan pasangan Anis Kaisang semakin besar. Hanya saja kata dia bila Anis mau berduet dengan Kaisang bisa jadi akan menjadi efek bumerang. Menurut Jamiludin, Anis sebagai simbol perubahan dengan sendirinya akan sir Nah, bila berduet dengan Kaisang, ya, seperti itulah prediksi dari pengamat politik di sini. Jadi, menurut saya, semuanya bisa saja mungkin terjadi, ya, kalau kita berkaca pada Pilpres 2024 yang lalu. Pasti sebelum pendaftaran Pilkada Serentak di KPU, di situ pasti akan banyak manuver-manuver politik, banyak pengkhianatan-pengkhianatan, dan menurut saya itu juga, ya sangat wajar terjadi di perpolitikan saat ini. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Menilainya seperti apa, tetapi yang jelas duet Anis dan Kaisang di sini menurut saya sangat wow sekali dan sangat sulit diprediksi, apalagi juga Presiden Joko Widodo akan purna tugas pada 20 Oktober mendatang. Nah, apakah di sini pertanda kepanikan Presiden Joko Widodo ya untuk memenangkan Kaisang Pangarep pada Pilkada Serentak khususnya di DKI Jakarta? Kita kembalikan lagi ke masyarakat yang menilainya Tetapi saya berharap semoga saja di bawah kemimpinan Pak Prabowo Gibran Bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya Sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat